সালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের ভিডিওটি ওপেন করার জন্য টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আজকে ক্লাসে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আহমেদ সোহাগ আমরা আজকে আলোচনা করব বা ইন্টারমিডিয়েট বাংলা প্রথম পত্র বইয়ের একটি অন্যতম ইন্টারেস্টিং একটি গল্প মহাজাগতিক কিউরেটর গল্পটা লিখেছেন মোহাম্মদ জাফর ইকবাল স্যার জাফর ইকবাল স্যারের দর্শন কেমন ছিল এটা নিয়ে আমাদের একটু জানা জানা দরকার যেহেতু জাফর ইকবাল স্যার প্রকৃতপক্ষে ছিলেন একজন বিজ্ঞানী সুতরাং তার লেখাগুলোর মধ্যে বিজ্ঞানের ধাস থাকবে যেটাকে আমরা ইংলিশে সায়েন্স ফিকশন বলে থাকি এটা স্বাভাবিক জাফর ইকবাল স্যার বাকি ব্যক্তিগত জীবন থেকে আমাদের যতটুকু জানা দরকার তা নিয়ে একটু পুরো একটি ক্লাসই দেয়া আছে আমাদের যদি কারো ব্যক্তিগত জীবন পুরোটা জানা দরকার প্রয়োজন মনে করে থাকেন তাহলে সেই ক্লাসটা দেখে নিতে পারেন বিশেষ করে যারা অ্যাডমিশন দিচ্ছেন এবং বিভিন্ন জবের জন্য চেষ্টা করছেন জব প্রিপারেশনের জন্য কিন্তু ইন্টারমিডিয়েট বইয়ের জন্য আমাদের প্রথম পর্যায়ে যে আলোচনা সেটা হলো ওনার জন্ম যার ফলে জন্মগ্রহণ করেছিল উনিশশো বাউন্ন খ্রিস্টাব্দে তার জন্ম হয়েছিল সিলেটে যদিও প্রকৃতপক্ষে তার পৈতৃক নিবাস সিলেট ছিল না ওনার বাবা চাকরি সূত্রে সেই সময় সিলেট ছিলেন সেই সুবাদে তিনি সিলেট জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার পৈতৃক নিবাস হলো নেত্রকোনা জেলাতে বাংলাদেশের মমিনসিংয়ে উনি এবং যে যা বলবো আমরা সেটা হুমায়ুন আহমেদ স্যার যেহেতু আপন ভাই ছিলেন তাহলে তাদের বাকি পরিচয়টা একদম সমপরিবার হবে যাই হোক জাফর ইকবাল স্যারের এই যে রচনাটা যে আছে মহাজাগতিক কিউরেটিক এটা মূলত কোথেকে আমাদের এখানে পাঠ্যপুস্তকে আসলো এটা আমাদের একটু আলোচনার বিষয় সেটা হলো এটা প্রথমে জলজ নামক তার একটি গ্রন্থ আছে সেই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ছিল অতপর সায়েন্স ফিকশন সমগ্র নামক তার একটি গ্রন্থ আছে যেই গ্রন্থ থেকে এই গল্পটি আমাদের এখানে পাঠ্য করা হয়েছে তবে পরীক্ষা যদি এখন আসে যে সায়েন্স ফিকশন সমগ্র একটু ভালো করে খেয়াল করতে হবে পরীক্ষা যদি আসে যে মহাজাগতিক কিরোটর এই গদ্যটি বা এই গল্পটি কোন গ্রন্থ থেকে বা কোথ থেকে আমাদের এই টেক্সট বুকে বা পাঠ্যপুস্তকে পাঠ্য করা হয়েছে তাহলে কিন্তু উত্তর হবে সায়েন্স ফিকশন সমগ্র জাফর ইকবাল স্যারের যেটা সেখান থেকে আর যদি আসে এই গল্পটা কোন বইয়ে বা কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহলে সেটা হবে জলজ কারণ জলজ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ছিল আর সায়েন্স ফিকশন সমগ্র গ্রন্থে আমাদের এখানে পাঠ্য পাঠ্য করা হয়েছে মহাজাগতিক কিউরেটার যে আছে এই নামটাকে আমরা একটু বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন মহাজাগতিক শব্দটা যে আছে এখানে প্রত্যয়জাত একটা অংশ আছে একটা হলো সন্ধি আছে একটু খেয়াল করতে হবে একটা সমাস আছে সরি একটা আছে মহাজগৎ এই মহা একটা শব্দ আছে জগৎ একটা শব্দ আছে দুটো শব্দ একটা মহা আর একটা কি আছে জগৎ এই দুটো শব্দের সাথে ইক যুক্ত হয়েছে ইক ইক একটা প্রত্যয় সুতরাং এটা একটি প্রত্যয়জাত শব্দ এটা আমরা জানলাম আর কিউরেটর শব্দের দুটো অর্থ হইতে পারে একটা হলো সংরক্ষণ আর একটা হলো সন্ধানকারী দুটো অর্থে যদিও এখানে সন্ধানকারী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তবে প্রকৃতপক্ষে এটা সংরক্ষণ বা সং রক্ষণাবেক্ষণকারী অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাহলে আমরা জানতে পারলাম যে মহাজগতের দুজন কি বলে এটাকে অনুসন্ধানকারী এই অনুসন্ধানকারী নিয়েই এই গল্পটা লেখা হয়েছে গল্পটার ধরন কেমন হবে তাহলে এটা আমাদের জানা দরকার গল্পটার ধরন হলো একটু খেয়াল করবেন এটা একটি কল্পনাশ্রয়ী কল্পনাশ্রয়ী গল্প তাই মিন এর অর্থ হলো এই গল্পটা যে আছে গল্পনা গল্পটা কল্পনা করা হয়েছে এরপরে আরেকটা বিষয় যেটা এখানে ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো এটা একটি সংলাপধর্মী গল্প তার মানে এটার মধ্যে সংলাপ পাব কিছু এবং পুরো গল্পটাই দেখবেন আপনি সংলাপ দিয়ে শেষ হয়েছে সংলাপ দিয়ে শুরু হয়েছে এরপরে আরেকটা বিষয় যেটা সেটা হলো এই গল্পটা একটি সচেতনতা মূলক গল্প যেখানে আমাদেরকে কিছু সচেতন করার চেষ্টা করা হয়েছে এরপরে আরেকটা বিষয় যেটা আমরা জানবো যে এই গল্পের উপজীব্য কি গল্পের উপজীব্য মানে হলো যাকে বেস করে বা যাকে প্রাধান্য দিয়ে গল্প লেখা হয়েছে সেই উপজীব্যটা আমাদের একটু জানা দরকার গল্পের উপজীব্য একটু খেয়াল করুন প্রথমে যে উপজীব্যটা আমরা খেয়াল করব সেটা হলো এই গল্পের মধ্যে আমরা পাব হলো সচেতনতা এটা হলো প্রধান উপজীব্য এরপর পাবো যেটা সেটা হলো প্রাকৃতিক ভারসাম্য আমরা এই গল্পের মধ্যে দেখব আমাদের প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে কি কারণে এটা আমরা জানতে পারব এরপরে আরেকটা জিনিস আমরা যেটা জানব সেটা হলো প্রাণী জগতের পরিচয় প্রাণী জগতের পরিচয় এই দুটো তিনটা বিষয় এই গল্পের উপজীব্য আই মিন এই তিনটা বিষয়কে কেন্দ্র করে এই গল্পটা রচনা করা হয়েছে 
তাহলে আমরা তিনটা বিষয় পেলাম এর পাশাপাশি আমাদেরকে আরেকটু তথ্য মাথায় রাখতে হবে যে এই গল্পের মধ্যে যে সংলাপগুলো আলোচনা করা হয়েছে সেখানে যে কিউরেটররা ছিলেন এই কিউরেটরের সংখ্যা কতজন ছিল কিউরেটর ছিলেন দুই জন দুই জন এখন এই দুজন কি ব্যক্তি আমরা বলবো না এটা লেখকের দৃষ্টিতে তারা কল্পনাশ্রয়ী ব্যক্তি হতে পারে তবে আমরা আমাদের বুঝার স্বার্থে এটাকে ব্যবহার করতে পারি এলিয়েন যারা ভিন গ্রহ থেকে আমাদের এই পৃথিবীতে এসেছে শুধু বোঝার স্বার্থে এটা ব্যবহার করতে পারি এই একটা বিষয় আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে তারপর একটা বিষয় হলো তারা যে খুঁজে খুঁজে দেখেছিলেন কতগুলো প্রাণীকে খুঁজে খুঁজে ট্রাই করার চেষ্টা করছিলেন যে কোন প্রাণীটা শ্রেষ্ঠ এই মহাজগতের সেই প্রাণীটা শ্রেষ্ঠ প্রাণীটাকে খুঁজে নিয়ে যাবেন এই এরকম খুঁজতে গিয়ে তারা মোট এগারোটি প্রাণী খুঁজেছেন বা এগারোটি প্রাণীর কথা এই গল্পের মধ্যে আলোচনা করা আছে যে এগারোটি প্রাণীর মধ্যে তারা শ্রেষ্ঠ প্রাণীটা খুঁজেছেন তার মধ্যে যদি এখন প্রশ্ন করা হয় সবচেয়ে বেশি গল্পের মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে কোন প্রাণীটাকে নিয়ে সেটা হলো মানুষ সবচেয়ে বেশি আলোচনা করা হয়েছে মানুষ নিয়ে কিন্তু সেকেন্ড যদি আপনাকে প্রশ্ন করে যে এরপরে তারা সংগ্রহ করে বা এখান থেকে শ্রেষ্ঠ প্রাণী হিসেবে গ্রহণ করেছিল কোন প্রাণীটিকে তাহলে কিন্তু উত্তর আর মানুষ হবে না তাহলে উত্তর হবে পিপিলিকা সবচেয়ে বেশি আলোচনা করছে মানুষকে নিয়ে কিন্তু তারা গ্রহণ করে নিয়েছে কোন প্রাণীটাকে পিপিলিকাকে গ্রহণ করে নিয়েছে এরপর আরেকটা কোশ্চেন আসতে পারে এই যে তারা বিভিন্ন প্রাণীদেরকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন পরীক্ষা যদি প্রশ্নই করে যে সর্বপ্রথম কোন প্রাণী বা কোন প্রাণযুক্ত যে জীব আছে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে তাহলে কিন্তু দুটো উত্তর আসবে একটা হলো ব্যাকটেরিয়া ব্যাকটেরিয়া এটা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে প্রথম আরেকটা হলো ভাইরাস এই দুটো প্রাণী সম্বন্ধে প্রথম আলোচনা করা হয়েছে তাহলে এই কটা কোশ্চেন আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এরপরে পরবর্তী বোর্ডে আমরা যেটা দেখব সেটা হলো এই যে প্রাণীগুলো যে আছে কোন প্রাণীটাকে কেন পর্যায়ক্রমে কেন বাদ দিল এবং পিপিলিকাকে যে নিল এটা কেন নিল এটা আমরা পরবর্তী বোর্ডে দেখছি ভিউয়ার্স এরপরে আমাদের যে বিষয়টা জানা দরকার সেটা হলো এই গল্পের মধ্যে যেহেতু মহাজাগতিক কাউন্সিলররা দুজন কিউরেটরকে প্রেরণ করেছেন বিভিন্ন গ্রহ থেকে শ্রেষ্ঠ প্রাণীটাকে খুঁজে নিয়ে যাওয়ার জন্য সুতরাং এই পৃথিবীতেও তারা দুজন এসেছেন এবং তারা দুজন আলোচনা করে শ্রেষ্ঠ প্রাণীটা খুঁজতেছেন তো তারা যাচাই করার জন্য এগারো থেকে বারোটা প্রাণীটাকে যাচাই করেছেন এবং এর মধ্যে বারো নম্বর প্রাণীটাকে তারা নিয়ে গিয়েছেন শ্রেষ্ঠ হিসেবে এর আগে যে এগারোটা প্রাণীকে যাচাই করেছেন এদেরকে বাদ দিয়েছেন কেন এটা কিন্তু বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরীক্ষায় চলে আসতে পারে সুতরাং এটা আমাদের জানা দরকার আমরা সেই বিষয়টা কি জানবো এখন অন্য প্রাণী কি কেন বাদ হয়েছে কেন বাদ হয়েছে একটু খেয়াল করুন প্রথমে যেটা আছে সেটা হলো ভাইরাস আর ব্যাকটেরিয়া এটা খুবই আলোচনার বিষয় ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া এদেরকে কেন বাদ দেয়া হয়েছিল এটা আমাদের জানা দরকার এদেরকে বাদ দিয়েছিল এদের জীবন হলো বৈচিত্র্যহীন কেমন বৈচিত্র্যহীন কোনো বৈচিত্র্য নেই যা জীবন একই রকম এরা যাদের মধ্যে একজন আসে ভাইরাস ভাইরাস নিজে স্বাভাবিকভাবে প্রাণ থাকে না কিন্তু প্রাণীর মধ্যে গেলে দেখা যায় প্রাণীর বিস্তার হয় সুতরাং ভাইরাসের জীবন এই জন্য নেওয়া হয়নি ভাইরাসকে এরপরে আরেকটা আসে হলো তিমি মাস নীল তিমি যেটাকে আমরা বলি আরেকটা হলো এর সাথে হলো হাতি এই দুটোকে নেওয়া হয় নাই কারণ তাদের আকার বড় আকার কেমন বড় যেহেতু বড় আকার তাই এদেরকে সংরক্ষণ করা কষ্টকর হবে তাই এদেরকে নেওয়া হয়নি এরপর আরেকটা যেটা আছে সেটা হলো একটা আছে গাছপালা গাছপালাকে কেন নেওয়া হলো না গাছপালা তো পৃথিবীব্যাপী অনেক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে তাদেরকে নেওয়া হয়নি কারণ তারা স্থির নড়াচড়া করতে পারে না এই জন্য তাদেরকে নেওয়া হয়নি সুতরাং এমন একটা প্রাণী নেওয়া উচিত যারা নড়াচড়া করতে পারে এরপর দেখেন নেয়া তারা যাচাই করলো সাপকে যে সাপকে নেওয়া যায় কি না তারা দেখলো সাপ সহ সকল সরিষি প্রাণীগুলো তাদের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ থাকে না তারা একটু ঠান্ডা পড়লে দেখা যায় তারা স্থবির হয়ে যায় তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণহীন আমরা যেটাকে বলি নিয়ন্ত্রণহীন তাপমাত্রা এই জন্য তাদেরকে নেওয়া হয়নি তাহলে এরা চিন্তা করলো যে এমন একটা প্রাণী নেওয়া উচিত যার তাপমাত্রা আছে এরপরে তারা দেখলো পাখিকে নেওয়া যায় কিনা পাখিকে 
কারণ পাখি একটা সুন্দর প্রাণী সে আপনার আকাশে ভাসতে পারে এবং পাশাপাশি ডাঙায় অবস্থান করতে পারে দুটোই তারা আছেন সুতরাং পাখিকে নেওয়ার কথা চিন্তা করলো কিন্তু দেখলো যে না পাখি আসলে আর যাই হোক বুদ্ধিমান না একদম পুরোপুরি বুদ্ধিহীন একটা প্রাণী সুতরাং এরকম কোনো প্রাণী নেওয়া উচিত হবে না এরপর তারা চিন্তা করলো একটা স্তন্যপায়ী প্রাণী নেওয়া যায় কিনা যার বুদ্ধি আছে তারপর তারা দেখল হলো বাঘ যে বাঘকে নিয়ে আর কোনো পসিবিলিটি আসে কিনা দুজন পছন্দ করলো বাঘকে যে না বাঘ খুবই শক্তিশালী খুব চতুর এবং খুবই কি বুদ্ধিমান একটি প্রাণী কিন্তু এরপর দেখলো যে না এরা আসলে সামাজিক প্রাণী না অসামাজিক তারা একা থাকতে পছন্দ করে এবং তারা জঙ্গলে থাকে নিজের বাসস্থান নিজেই দেখে এবং তার চেয়ে বড় কথা তাদের মধ্যে নেতৃত্বের একটা বাড়াবাড়ি বেশি এই জন্য তারা বাঘকে বাদ দিল এরপরে তারা চিন্তা করলো তাহলে এমন একটা প্রাণী নেওয়া উচিত যে সামাজিক এবং আরও ভালো আরও শ্রেষ্ঠ এরপরে তারা চিন্তা করলো তাহলে আমরা একটা সামাজিক প্রাণী নেই সেটা কুকুর নিলে কেমন হয় তারা এটা চিন্তা করলো কুকুর যে আমরা কুকুর নিতে পারি কি না কিন্তু দেখলো যে কুকুর ঠিক আছে কুকুর চলে সামাজিক এবং তারা অনেক কাজ সলভ করে এবং দলবদ্ধভাবে থাকে অনেক সময় সেই দৃষ্টিকোণ তারা চিন্তা করলো যে কুকুর নিবে কিন্তু দেখলো যে এই কুকুর হলো গৃহপালিত আর যত গৃহপালিত প্রাণীগুলো আছে এইগুলো তাদের নিজের সক্রিয়তা এই সক্রিয়তা হারিয়েছে লেখকের ভাষ্যমতে কারণ তারা ওই মালিক প্রভুভক্ত প্রভুর উপর ডিপেন্ডেন্ট সকল ক্ষেত্রে এই জন্য তারা কুকুরকে নিতে আবার রাজি হলো না বিষয়টার কারণে একটু খেয়াল করতে হবে এরপর যেটা আছে তারা চিন্তা করলো হরিণকে নিবে কাকে হরিণ দেখুন হরিণ একটা সুন্দর প্রাণী কিন্তু তারা এখানেও এসে বাধা পাইল কারণ যে হরিণ হলো তৃণভোজী আর যে সমস্ত প্রাণীগুলো এরকম তৃণভোজী সেই সমস্ত প্রাণীগুলোকে দীর্ঘক্ষণ খাবার খেতে হয় আর যদি খাবার খেতেই এত সময় নিয়ে নেয় তাহলে সে তো পৃথিবীর জন্য কিছু করতে পারবে না সুতরাং হরিণকে নেওয়ার সিদ্ধান্ত তারা রাখি করলো বাদ দিল এরপরে আসছে একটা আরও আশ্চর্যের বিষয় সেটা হলো মানুষ কি আছে মানুষ এই মানুষ যে আছে মানুষকে তারা যখন পর পরক করলো দেখলো যে মানুষের অনেকগুলো গুণ আছে অনেকগুলো একটা দুটো না অনেক গুণ আছে সেই গুণগুলো কি মানুষের একটু খেয়াল করবো প্রথম অবস্থায় পছন্দ হওয়ার কারণ কি এক নাম্বার যে মানুষের গুণ আছে সেটা হলো মানুষ খুবই অত্যন্ত শ্রমিক তারা শ্রম দিতে পছন্দ করে তারপর আরেকটা বিষয় হলো মানুষ সৈনিক তারা প্রয়োজনে যুদ্ধ করতে চায় জীবন বাজি রেখে এটা মানুষের একটি অন্যতম কাজ এরপর আরেকটা দেখলো মানুষ বুদ্ধিজীবী তাদের মধ্যে প্রচুর বুদ্ধিবৃত্তি আছে এবং তারা বুদ্ধি চর্চা করে থাকেন এই বিষয়গুলো আছে তারপর আবার দেখলো যে মানুষ কোনো সমস্যা থাকলে সেই সমস্যা সমাধান করতে সমাজবদ্ধ বা দলগতভাবে পদক্ষেপ রাখেন তারপর আরেকটা বিষয় হলো মানুষ দেখলো যে সভ্যতা গড়ে তুলছে সভ্যতার নির্মাতা কারা মানুষ এগুলো দেখে তাদের খুবই ভালো লাগলো যে মানুষের তো অনেক গুণ শুধু এটাই না মানুষ করছে কি শহর নগর বন্দর এগুলো গড়ে তুলেছে এগুলো দেখে তারা চিন্তা করলো যে মানুষই নিবে এগুলো এই গুণগুলো কার দেখেছিল মানুষের কিন্তু পরক্ষণেই তাদের চোখে পড়ল যে না মানুষ তো এত গুণের অধিকারী যেমন পাশাপাশি মানুষের অনেকগুলো দোষ আছে সেই দোষগুলো কারণে মানুষকে তারা বাদ দিয়ে দিয়েছিল সেই দোষগুলো কি এটা আমাদের জানা দরকার মানুষের যে দোষগুলো এখানে আলোচনায় এসেছিল একটু দেখুন যে দোষগুলো সেগুলো আমি দেখাচ্ছি একসাথে প্রথমে যে দোষগুলো আছে মানুষ পরিবেশ দূষণকারী লেখকের ভাষ্যমতে পরিবেশ দূষণ এটা কারা করে মানুষ করে আবার আরেকটা বিষয় হলো মানুষ কি কাজ করে দেখুন মানুষ যুদ্ধ করতে গিয়ে অযথা যোদ্ধা নিজের স্বার্থে যুদ্ধ করে একদম নিজের স্বার্থে নিজের স্বার্থে একটা সভ্যতাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে মানুষ এরপর লেখকের ভাষ্যমতে তারা নিউক্লিয়ার বোম মারে নিউক্লিয়ার বোম মারে এটা একটা মারাত্মক খারাপ কাজ মানুষকে ধ্বংস না শুধু একটা সভ্যতাকে ধ্বংস করে দেয় একটা বোমের মাধ্যমে একটা বাটন চাপ দিয়ে শুধু এটাই না মানুষ করছে কি লেখকের ভাষ্যমতে ওজন স্তরকে নষ্ট করে দিচ্ছে যে ওজন স্তরের কারণে আমাদের পৃথিবীতে যে ব্লু রো ব্লু রে আসে সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি এটা আসতে পারে না সেই ওজন স্তর ধ্বংস করে দিচ্ছে কারা মানুষ শুধু এটা না মানুষ শব্দ দূষণ করে এই সমস্ত কাজগুলো দেখে লেখক চিন্তা করল না এরকম স্বেচ্ছা ধ্বংসকারী একটা জাতিকে আর নেওয়া চলে না তাহলে মানুষকে না নেয়ার মূল কারণ হলো স্বেচ্ছা ধ্বংসকারী এই কারণে তিনি মানুষকে নিতে আর চাইলেন না পরবর্তীতে তিনি তারা চিন্তা করলেন তারা কাকে নিবেন পিপিলিকাকে নেবেন কাকে নেবেন পিপিলিকা এই পিপিলিকার মধ্যে মানুষের যে গুণগুলো ওনারা প্রথমে দেখেছিলেন তার সবগুলো গুণ তারা পেয়েছেন এই সবগুলো গুণ পেয়েছেন এই জন্য তারা চিন্তা করলো তারা পিপিলিকাকে নেবেন এবং সর্বশেষ 
তারা বাছাই করে এই প্রেপিলিকাকে এই পৃথিবীর থেকে শ্রেষ্ঠ প্রাণী হিসেবে নিয়ে নিয়েছেন এর অন্যতম কারণ কি পিপলিকা দলবদ্ধ প্রাণী তারা শ্রমিক তাদের সৈনিক আছে তারা বুদ্ধিজীবী তারা খাবার ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করে রাখে তাদের মধ্যে মারামারি নেই হানাহানি নেই এবং তারা নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে সবাই একসাথে কাজ করছেন কিন্তু কোনো সমস্যা হচ্ছে না পরবর্তীতে তারা বাছাই করলেন যে পিপিলিকাই এই গ্রহের শ্রেষ্ঠ প্রাণী এবং এই শ্রেষ্ঠ প্রাণীকে এখান থেকে মহাজাগতিক মহাজাগতিক কাউন্সিলে নিয়ে গেলেন এই হলো এই যে মহাজাগতিক কিউরেটর গল্পটি আছে এই গল্পটির মূল কাহিনী এবং উপজীব্য এবং পূর্ণ আলোচনা যারা আজকের ক্লাসটা ভালো করে দেখেছেন আশা করি এই গল্প থেকে কোনো প্রশ্ন আসলে আপনার আনসার করতে আর সমস্যা হবে না সৃজনশীলে ব্যাখ্যা সহ প্রশ্নগুলো কিভাবে আনসার করবেন এটা নিয়ে পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে জানালাম সে পর্যন্ত সুস্থই থাকুন এবং ভালো থাকুন সঙ্গে থাকুন আমাদের ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম Thank you.